നമസ്കാരം ഇസി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബി കോം ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ ബിസിനസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ വൺ ബി എന്ന മൊഡ്യൂളാണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ പേര് കളക്ഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടാബുലേഷൻ ആൻഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ എന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കളക്ടിംഗ് പ്രൈമറി ഡേറ്റ ആയിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ അതിനകത്ത് മൂന്ന് മെത്തേഡ്സുകൾ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് നാലാമത്തെ മെത്തേഡായിട്ടുള്ള ഷെഡ്യൂൾസ് സെൻഡ് ത്രൂ എന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള മെത്തേഡാണ് അപ്പം ഇവിടെ എന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർവ്യൂവറാണ് ആരാണോ ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തുന്നത് അയാളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എന്യൂമറേറ്റർ ഇൻ്റർവ്യൂവർ എന്ന് പറയും നമ്മൾ അതിന് മറ്റൊരു രീതിയിൽ എന്യൂമറേറ്റർ എന്നും പറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷെഡ്യൂൾസ് സെൻഡ് ത്രൂ എന്യൂമറേറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഷെഡ്യൂൾസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം നമ്മളിതിന് മുന്നേ ക്വസ്റ്റിനെയർ പറഞ്ഞിരുന്നു ക്വസ്റ്റിനെയർ പോലെ തന്നെയാണ് ഷെഡ്യൂളും എന്നാൽ രണ്ടും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പറയാം അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് നോക്കാം എ ഷെഡ്യൂൾ ഈസ് ആൾസോ എ സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദ പ്രോബ്ലം അണ്ടർ സ്റ്റഡി ബട്ട് ആർ ആസ്ക്ഡ് ആൻഡ് ഫിൽഡ് ഇൻ എ ഫേസ് ടു ഫേസ് സിറ്റുവേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ എന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഇൻഫോമെൻറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്ത് തന്നെയാണ് സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതായത് എന്ത് സ്റ്റഡിയാണോ നമ്മൾ ഏത് പ്രോബ്ലത്തെ പറ്റിയാണോ നമ്മൾ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത് ആ പ്രോബ്ലമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഷെഡ്യൂൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്യൂമറേറ്റർ ഇൻഫോമെൻ്റെന്നെ എടുത്ത് അതായത് ആർക്ക് ആരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണോ നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ വേണ്ടത് അയാളോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ട് അയാളുടെ റിപ്ലൈ എന്യൂമറേറ്റർ തന്നെ എന്തു ചെയ്യാണ് ഈ ഷെഡ്യൂളിൽ എഴുതി ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫേസ് ടു ഫേസ് സിറ്റുവേഷൻ ഫേസ് മുഖാമുഖം നോക്കി ചോ ക്വസ്റ്റ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും എന്നിട്ട് ആ ചോദ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അല്ല ആ ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ആ ഒരു പിന്നെ ഷെഡ്യൂളിനകത്ത് എഴുതുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് കളക്റ്റഡ് ബൈ സെൻഡിങ് ഷെഡ്യൂൾ ത്രൂ ദ എന്യൂമറേറ്റർ ഓർ ഇൻ്റർവ്യൂവർ അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡിനകത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് എന്യൂമറേറ്റർ ക്വസ്റ്റിനെയർ സോറി എന്യൂമറേറ്റർ തന്നെ ഷെഡ്യൂൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്യൂമറേറ്ററിനോടൊപ്പം ഷെഡ്യൂളും കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നേരിട്ട് വിടുകയാണ് ദ എന്യൂമറേറ്റർ കോൺടാക്ട് ദ ഇൻഫോമൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ എയിം ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ദ എൻക്വയറി അപ്പോൾ എന്യൂമറേറ്റർ ആ ഇൻഫോമേറ്ററിനെ ചെന്ന് നേരിട്ട് പോയി കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനൊരു എന്താണ് ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ എൻക്വയറിയുടെ എയിം എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ ആ ഇൻഫോമേറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് നേരിട്ട് തന്നെ അറിയിക്കുന്നു അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഷെഡ്യൂളിൽ നിന്നും ഓരോരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവരോട് ചോദിക്കുന്നു ആ ഇൻഫോമെൻ്റ് തരുന്ന ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ എന്യൂമറേറ്റർ തന്നെ ആ ഷെഡ്യൂളിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആൻസറുകൾ എഴുതി ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഷെഡ്യൂൾഡ് സെൻഡ് ത്രൂ എന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിസ് മെത്തേഡ് ക്യാൻ ബി അഡോപ്റ്റഡ് ഇൻ ദോസ് കേസസ് വെയർ ഇൻഫോമെൻ്റ് ആർ ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ പിന്നെ ഒരാളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ ക്വസ്റ്റിനെയറിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനെയറാണ് നമ്മൾ മെയിൽ വഴി അയക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ആ ഇൻഫോമെൻ്റ് എന്തായിരിക്കണം ലിറ്ററേറ്റ് ആയിരിക്കണം ഇവിടെ ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കാരണം എന്യൂമറേറ്റർ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് അയാൾ പറയുന്ന ആൻസർ എന്യൂമറേറ്റർ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ ഇൻഫോമെൻ്റ് ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ മെത്തേഡ് എന്തായിരിക്കും സ്യൂട്ടബിൾ ആണ് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ദ ഡൗട്ട് ഓഫ് ദ ഇൻഫോമെൻറ്റ് ഓൺ വേരിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ റീഡ്ലി ക്ലാരിഫൈഡ് ബൈ ദ എന്യൂമറേറ്റർ ആസ് ദേ ആർ പേഴ്സണലി പ്രസൻറ്റ് അപ്പോൾ എന്യൂമറേറ്റർ നേരിട്ട് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഫോമെൻറ്റിന് എന്തെങ്കിലും ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡൗട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അപ്പോൾ
enumerate interview nadathanda aale koodi nammal endiyana ayikkiyana appo adu kondu chalavu koodalana adu pole thanne time consuming method aanu kaaranam nammal endiyana informant ne convenient aaya samayam nokki vena nammal avarudu chella appo adu time consuming aayittulloru karyamana pinne personal prejudice of the investigator often lead to creeping in inaccurate data അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്യൂമറേറ്റർ നേരിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ അയാളുടെ ഒരു സ്വാധീനം അവിടെ ഡേറ്റയിൽ ഉണ്ടാവും കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ കൃത്യമാവണമെന്ന് ഇല്ല നാലാമത് പറയുന്നത് ദ സക്സസ് ഓഫ് ദിസ് മെതേഡ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ദ ട്രെയിനിങ് ഇമ്പാർട്ടൻ്റ് ടു ദ എന്യൂമറേറ്റർ നമ്മൾ അയക്കുന്ന ആ എന്യൂമറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർവ്യൂവറിന് നല്ലൊരു ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിരിക്കണം നല്ല ട്രെയിൻഡ് അല്ലാത്ത എന്യൂമറേറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻ്റർവ്യൂ അത്രത്തോളം സക്സസ് ആവണമെന്ന് ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡിമറിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും ആയപ്പോൾ നമ്മളുടെ നാലാമത്തെ മെത്തേഡായ ഷെഡ്യൂൾസ് സെൻറ്റ് ത്രൂ എന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നത്തെ മെത്തേഡിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ മെത്തേഡിൽ ഷെഡ്യൂൾസ് പറഞ്ഞു ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ടും സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പക്ഷേ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ ഈസ് ഓഫൺ സെൻറ്റ് ബൈ പോസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പോസ്റ്റ് വഴിയോ മെയിൽ വഴിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരു കൂട്ടം ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു കൂട്ടം ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നമ്മൾ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയിട്ട് പോസ്റ്റ് വഴി നമ്മൾ ആ ഇൻഫോമൻറ്റിനെ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ മെത്തേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഷെഡ്യൂള് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പക്ഷേ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവർ ആ ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് നേരിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇൻഫോമൻറ്റിനെ പേഴ്സണലി പോയി കാണുകയാണ് മറ്റേത് പേഴ്സണൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ല പോസ്റ്റ് വഴി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഇൻ്റർവ്യൂവർ ആ സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് നേരിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് പേഴ്സണലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ വ്യക്തിയെ പോയി കാണുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നു ദെൻ ആൻസേഴ്സ് ആർ ഫിൽഡ് ബൈ ദ റെസ്പോണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയറിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എയറിനകത്ത് ആൻസറൊക്കെ എഴുതുന്നത് ആര് തന്നെ ഇൻഫോമൻ്റ് തന്നെ അല്ലെ റെസ്പോണ്ടൻ്റ് തന്നെയാണ് ഷെഡ്യൂളിൽ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ നേരിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊണ്ട് ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മ ക്വസ്റ്റ്യർ അവരുടെ കൊടുക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് സോറി ഷെഡ്യൂൾസ് അവരുടെ കൊടുക്കുന്നില്ല നമ്മളുടെ തന്നെയാണ് എന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ തന്നെയാണ് എന്യൂമറേറ്റർ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്യൂമറേറ്റർ തന്നെയാണ് അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യർ എന്ന് പറയുമ്പം മൂന്നാമത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യറിനകത്ത് ആ വ്യക്തി ആ റെസ്പോണ്ടൻ്റിന് ലിറ്ററേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്താണ് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എഴുതാനും വായിക്കാനും ഒക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ മെതേഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നാൽ ഷെഡ്യൂൾസിനകത്ത് എന്താണ് എന്യൂമറേറ്റർ എന്യൂമറേറ്റർ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആൻസറൊക്കെ എഴുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇൻഫോമൻ്റ് എന്താവും ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് സാക്ഷരത ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ അടുത്ത ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ എയറിനകത്ത് ക്വാളിറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഇറ്റ് സക്സസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ക്വാളിറ്റി കാരണം ഇവിടെ പേഴ്സണൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല ക്വസ്റ്റ്യർ നമ്മൾ അങ്ങ് അയച്ചു കൊടുക്കുക മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യർ എത്രത്തോളം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടോ അതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഷെഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ ഹോണസ്റ്റിയും കോമ്പിറ്റൻസ് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യർ അവർ കാണുന്നില്ല ഷെഡ്യൂൾസ് അവർ കാണുന്നില്ല എന്യൂമറേറ്റർ ആണ് അതിൽ നിന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കുക അപ്പോൾ എന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും ഹോണസ്റ്റിയും ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കും അവിടുത്തെ സക്സസ് അടുത്ത ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യറിനകത്ത് ചാൻസ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഈസ് മോർ ആ ക്വസ്റ്റ്യറിനകത്ത് എല്ലാ ആൻസറും അവർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ചില ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ അവർക്ക് വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും അതവിടെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യും എന്നാൽ ഷെഡ്യൂൾസിൽ അങ്ങനെയല്ല എന്താണ് എന്യൂമറേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും വായിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്ത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു അവസ്ഥ വളരെ കുറവായിരിക്കും പിന്നെ പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിസ് മെതേഡ് ഓഫ് ഡേറ്റ കളക്
the correspondent collect and transmit the information to the central office when the data are processed. If uh, e correspondent collect the information in the central offices, transmit the newspaper agencies generally adopt it. So, we have newspaper agencies like any method to begin. We have to collect the data and collect the data. So, we have to use this method. This method is also adopted by various departments of government in case of where regular information is collected uh, from wide area. If you have a lot of information, you can reach the government. If you have a government, you can department. The great advantage of this method is that it is cheap and suitable for extensive investigation. We have to do an investigation in extensive and long term investigation. This method is very cheap. However, it may not ensure very accurate results because of the personal prejudice and bias of the correspondent. This method is not accurate. Because this correspondent is an agent in the result. Local uh, correspondence are very in the number of data collected in the method. We will talk about this. We will primary data collected in the methods. We will talk about secondary data collected in the methods. That is the first class. Of the